逢年过节的餐桌上一定要安排的黄金虾球，寓意黄金万两。大虾去壳柳尾，加葱姜、料酒、盐、胡椒粉腌制二十分钟。蒸熟的土豆加一勺盐，用叉子压成泥，加两大勺淀粉，揉成光滑的面团，揪一块包裹上虾仁，捏成喜欢的形状，先沾鸡蛋液，再均匀裹上酥脆的面包糠。六成油温下锅，中小火炸至金黄酥脆即可。你要是学会了。全家都夸你是大厨，吃虾有以下好处：补充营养，虾含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质等营养物质，有助于维持身体正常的生理功能，增强免疫力。虾中的蛋白质是优质蛋白质，有助于提高免疫力，增强身体的抵抗力，有益心血管健康。虾肉中含有一定量的不饱和脂肪酸，如欧米伽负三脂肪酸，对于心血管健康有一定益处，促进骨骼健康。虾富含钙、磷等矿物质，对维持骨骼健康和预防骨质疏松症有一定帮助。低脂肪，相对于其他肉类，虾的脂肪含量较低，是一种较为健康的蛋白质来源。大家好，我是小姨。天气越来越冷了，很多人都不爱做饭，而且做饭也特别的麻烦。今天就给大家分享一个米饭特别好吃的懒人做法。做出来，孩子也不挑食了，特别的爱吃。首先，我们根据自己家的人数准备适量的大米，然后加入清水，把它清洗一下。清洗干净之后，再把水倒掉。淘米水可以用来浇花。然后再倒入清水，浸泡二十分钟左右，这样做出来的米饭会比较好吃。接下来，我们准备一个小碗，打入三个鸡蛋。再加一勺料酒去腥，然后用筷子把鸡蛋搅散，先放一旁备用。然后准备一个胡萝卜去皮，把蒂切去不要，再改刀切成薄薄的厚片，再切成粗条，最后切成小丁。切好之后装入碗中备用。再准备一个土豆去皮，先切成一厘米左右的厚片，再切成一厘米左右的粗条，最后切成小丁。切好之后装入碗中，然后倒入清水浸泡一下，防止氧化变黑。再准备几朵香菇，把蒂剪去不要。然后切成粗条，再切成香菇丁。切好之后装入碗中备用。再来准备几根香肠，先把它切成小段，再把它切成四份，最后切成小丁。我选的是广式香肠，带甜味的。切好之后装入碗中备用。最后准备几瓣大蒜，切成蒜片。切好之后装入碗中备用。接下来把锅烧热，加入少许食用油。油热之后再把香肠加进来翻炒，炒出香味，炒至香肠变得微微花黄，然后把胡萝卜倒进来。土豆也倒进来，香菇丁也倒进来，把所有食材翻炒均匀。炒匀之后，再加一小勺盐，一勺生抽，一勺老抽上色，一勺蚝油，然后继续翻炒均匀。翻炒均匀之后，再把大蒜加进来。然后继续翻炒均匀，翻炒均匀之后，加入一碗清水，大火烧开。烧开之后，全部倒入电饭锅里，再用勺子把它整理平整。这时候，我们的大米也已经泡好啦，然后把它倒入电饭锅里，再把大米整理平整。然后把鸡蛋液慢慢倒进来
，在加诺塞亚的清水，按平时煮饭的水量就可以。然后放入锅里面，盖上盖子，按下煮饭键。现在我们的米饭已经保温了，让它再焖十分钟，这样煮出来的米饭更香。好啦，我们打开看看，哇，好香啊！表面满满的一层鸡蛋液，再把它翻拌一下，真的是太香了。天冷的时候来上这么一锅热乎乎的，暖心又暖胃。我们把它盛到碗里，用盘子倒扣过来，最后再撒点黑芝麻点缀，一道非常好吃的懒人焖饭就做好啦。米饭这样做，有菜有肉，还有鸡蛋，非常的好吃，而且营养又健康。这样煮出来的米饭，连菜都不用炒了，而且不怕孩子挑食了，非常的爱吃。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会发布不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖。今天我们来做好吃的豆腐砂锅煲。首先准备一块老豆腐，切成两厘米左右的小方块。切好之后装入碗中备用。再准备一个鸡蛋，打入碗中，然后用筷子把鸡蛋搅散，然后把鸡蛋液倒入豆腐里，摇晃一下。让每块豆腐都裹上鸡蛋液，再准备一根大葱，先对半切开，再切成葱花。准备几瓣大蒜，切成蒜片，生姜切成姜丝，切好之后装入碗中备用。准备一块猪肉，先切成小块，切好之后放入绞肉机里，绞成肉末。像这样就可以啦，先放一旁备用。起锅热油，把油烧热之后，倒入豆腐，先不要动它，中火煎两分钟左右，再给它翻个面，煎至两面金黄，像这样就可以啦，先盛出来备用。然后把砂锅烧热，倒入食用油，油热之后倒入葱姜蒜，炒出香味。炒香之后，再把肉末加进来翻炒，炒至肉末完全变白。再加一勺黄豆酱，炒出酱香味。再把白玉菇也加进来，翻炒出水分。再把豆腐也加进来，再加入孩子喜欢吃的鲜虾，然后加入生抽、蚝油、胡椒粉，再加一点点老抽，最后倒入一碗清水，然后盖上，中火焖八分钟。时间差不多了，我们打开看看，哇，好香啊，非常的鲜香。美味的大虾豆腐煲就做好啦！这样做的大虾非常的鲜香，肉质紧实，保留了原来的鲜味。豆腐经过煎制和焖煮，外焦里嫩，非常的入味又鲜香。白玉菇就不用说啦，它本身就很鲜香。这里最好吃的是汤汁，拌面条、拌米饭、就馒头都非常的鲜香。做法也是非常的简单，不跟你们说了，我要开吃啦。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖。今天我们用韭菜和面粉来做好吃的。首先，我们准备500克面粉，一般用200毫升的开水烫面。另一半用160毫升的凉水和面
，搅拌成面絮状，再加四克盐，增加面粉的筋性，加二十五毫升食用油，将油做出来的饼柔软，凉了也不会硬。把它揉成一个非常柔软的面团，再搓成长条，然后分割成五个面团。今天我们做五张饼，再把面团揉一揉，搓成长条，像这样就可以。再准备一个盘子，抹上食用油，把面团放入盘子里。面团上面也抹上食用油，防止粘连。然后盖上，放冰箱里醒面一个晚上，也可以直接醒面一个小时以上。现在我们开始做油酥：四十克面粉，三克盐，适量的花椒粉，五十克热油，搅拌成稀油酥备用。醒好的面状态是像这样，可以拉得很长。再把面团像这样轻轻摁长，再用擀面杖擀宽，再抹上我们准备好的稀油酥。油酥是面饼起层的关键，然后像这样折叠起来。再轻轻拍打，把它撑长，再从一头卷起，一边拉伸一边卷起，这样做出来的饼层次非常的多。这样我们的饼皮就做好啦，把接头压在下面，做好的饼皮再醒十分钟左右，再准备一把韭菜切碎，装入碗中。再打入四颗鸡蛋，再把鸡蛋搅散备用。面饼醒好的状态是，用手指按压不回弹，像这样就可以。再用擀面杖擀薄擀大，再用擀面杖把它卷起来，然后放入预热好的锅里，一定要高油温下锅。盖上盖子，焖三十秒左右，然后再给它翻个面，再盖上，再焖三十秒左右，这样基本上已经熟透啦。然后翻个面，再抹上韭菜鸡蛋液，然后再给它翻个面，两面都抹上韭菜鸡蛋液。然后盖上，再焖一分钟左右。哇，好香啊！捞至两面金黄，就可以出锅啦。全程大概两分钟左右，你可以感觉到它非常的柔软。韭菜饼这么做，柔软又筋道，而且里面层次还非常多。这个饼它凉了也不会硬。我们打开看一看。里面一层一层薄炉子，真的是非常好吃。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影。平时我们在做荷包蛋的时候，一般都是水煮出来的，不是开花就是不圆润。今天就给大家分享一个煮荷包蛋的小技巧，既简单又快速，并且做出来的荷包蛋个个都是圆溜溜的，既好看又好吃。首先我们在选鸡蛋的时候，要选这种表皮摸起来比较粗糙的鸡蛋，这样的鸡蛋比较新鲜，里面的蛋黄不会散掉。接下来准备一个大碗，加入一小勺盐，再倒入四十度左右的温水，把盐化开，这样就调成了一碗淡盐水。调好之后，先放一旁备用。然后再准备几个干净的小碗，每个小碗里倒入三分之一的淡盐水，然后再把准备好的鸡蛋打入碗中，一个小碗里打入一个鸡蛋。鸡蛋的数量可以根据自己家的人数来决定。打好之后不要摇晃，尽量保持鸡蛋的完整性，然后把它慢慢的放入蒸锅里。蒸锅里的水提前烧开。
，水开之后再放入鸡蛋，然后盖上盖子，开大火蒸五分钟。趁这个时间，我们来准备一把小葱，切成葱花；再准备三瓣大蒜，切成蒜末。切好之后，装入小碗中。再加入一勺蚝油，两勺生抽，一勺米醋，一勺小磨香油，然后用筷子搅拌均匀，一个非常简单的料汁就调好啦。先放一旁备用。这时候我们的荷包蛋也已经蒸好啦，我们来看一下，鸡蛋个个都是圆溜溜的。鸡蛋热水上锅，可以加速蛋白的凝固，这样能减少蒸制的时间，这样做出来的荷包蛋口感也更好。稍微放凉之后，把里面多余的水倒掉，然后用铲子像这样转圈，把鸡蛋取出来。看一下，这样做的荷包蛋圆溜溜的，非常的完整。如果喜欢吃溏心的，可以少蒸一分钟。这样，我们一个完整的荷包蛋就做好啦。一锅做了六个，个个都是圆溜溜的。看一下，个个都非常的漂亮。我们这样做的荷包蛋既简单又快速，而且保证你做的每一个都非常的完整，不散花。然后用小刀在每一个鸡蛋上面划上一个十字花刀。这样，我们把料汁淋在上面会更加的入味。全部划好之后，再把调好的料汁淋在鸡蛋上面。哇，好香啊！看起来就非常的有食欲。荷包蛋配上这个料汁，真的是非常的香。早餐这样做，既营养又健康。再搭配上一碗稀饭或者是牛奶，真的是营养又美味，而且还非常的节省时间。它的口感吃起来也是非常的鲜嫩多汁，老人和孩子都非常的适合。早上吃上一盘这样的荷包蛋，全家人的营养都足够了。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖。今天我们用糯米来做好吃的。首先把糯米浸泡四个小时以上，这是我泡了一个晚上的糯米，体积稍微变大就可以啦。然后控干水分，倒入锅中。用铲子铺均匀、铺平整，再戳一些小洞，这样方便蒸汽上来，容易熟。然后盖上，大火蒸三十分钟。再准备一把干香菇，用温水泡发。然后准备一个碗，加一小勺淀粉，倒入少许清水，用筷子搅拌均匀备用。再准备六个鸡蛋，把鸡蛋打入淀粉水里。然后用筷子搅拌均匀，把鸡蛋搅散，放一旁备用。锅中刷一层薄油，小火加热，倒入一勺鸡蛋液，然后摇动锅子，把鸡蛋液铺均匀，小火煎至鸡蛋液凝固，再给它翻一面，煎至两面凝固，像这样就可以啦，大概需要两分钟左右。全部都做好之后，再把它们重叠在一起，这样不容易风干。像这样就可以啦，放一旁备用。我们的香菇也已经泡好啦，清洗干净，控干水分，再把它切成小碎丁。像这样就可以啦，装入碗中备用。再准备一块鸡胸肉，先切成薄片。再切成细丝，最后切成小肉丁。切好之后装入碗中备用。再准备一把小葱，切成葱花备用。热锅放油，油热之后倒入鸡肉翻炒。
炒至鸡肉丁完全变白，再把葱花和香菇也加进来翻炒，炒出香味。炒香之后再加一勺料酒，一勺生抽，一勺蚝油，一勺黄豆酱，适量的胡椒粉，一勺白糖。酱料都是咸的，就不用放盐了。翻炒均匀，炒出酱香味，再加一小碗开水，然后再煮两分钟左右。我们的糯米饭也已经蒸熟啦，哇，好香啊！再把它取出来，倒入炒锅里，然后关火，翻拌均匀。哇，这个糯米饭就已经很香了，感觉可以直接吃了。翻炒均匀之后，把它装入碗中，再取适量的糯米饭铺在蛋皮上，然后用手把它铺均匀、铺平整，像这样压一压，压得结实一点，然后从一边卷起来，尽量卷得紧一点，这样我们的糯米卷就做好啦。一次可以多做一点，吃不完可以冷冻在冰箱里。吃的时候拿出来煎一煎，或者是蒸一下。平底锅遇的刷油，放入糯米卷，小火煎至一面金黄，然后再给它翻一面，煎至两面金黄，像这样就可以啦。大概需要两分钟左右，香喷喷的糯米卷就做好啦。再把它切成小块，就可以上桌啦。这样做的糯米卷真的是非常好吃，它有糯米的软糯，还有鸡蛋皮的焦香，再搭配上香菇和鸡肉，鲜香美味。有肉、有菜，还有饭，营养也是非常的丰富，老人和孩子都非常的适合。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。
大家好，我是小英。今天我们用面粉和鸡蛋来做好吃的。首先准备三百五十克面粉，加三克盐，先把它们搅搅匀，再加五十毫升温水，一边倒一边搅拌，搅拌均匀，像这样就可以啦。然后盖上，放一盘备用。再准备一把小葱，把葱白切去，留着炒菜吃。再把葱叶切成葱花，装入碗中。再加十五克食用油，油能锁住小葱的水分，揉面的时候不容易出水。搅拌均匀之后，再打入三个鸡蛋，然后用筷子把鸡蛋搅散，再次搅拌均匀，再把鸡蛋液倒入面粉里，一边倒一边搅拌，搅拌成面絮状，像这样就可以啦。再揉成面团。刚开始有点粘手，不容易揉光滑，那么先不揉，先盖上，醒十分钟。十分钟之后再来揉面，几分钟就能把面揉光滑了。像这样偏柔软的面团就可以啦。然后把它转移到案板上，再搓成长条，像这样就可以啦。再把它分割成大小均匀的小面团，我这里分了八个。再取一个面团出来，然后揉一揉，再整理成圆形，像这样就可以啦。全部都做好，准备一个盘子，倒点食用油，然后把面团全部加进来。面团上也抹点食用油，锁住水分，然后盖上保鲜膜，醒面半个小时左右，像这样就行好啦。用手指摁压，非常的柔软。如果你的面团还很硬，那么需要继续醒面。再把盘子里的油倒在面板上，抹均匀。然后取一个面团出来，把它擀成薄饼。擀的时候要轻一点，不要把面皮擀破了。像这样就可以啦。再用擀面杖把它卷起来。然后放在保鲜袋上，然后像这样一张一张重叠在一起，这样就可以放冰箱里冷冻保存了。保存两到三个月也没有问题。吃的时候平底锅里抹一层薄油，然后放入饼坯，开大火烙，然后盖上大火烙一分钟。全部都鼓起小泡，再给它翻个面，然后盖上，再焖一分钟。哇，好香啊！浓浓的葱花香。像这样，全部都鼓起小泡，就已经熟啦。如果喜欢吃更酥脆的口感，可以再烙一分钟。香喷喷的葱花鸡蛋饼就做好啦。把烙好的小饼全部都叠在一起，然后盖上，这样凉了也不会硬。刚出锅的时候，它的口感是酥脆的，放凉了之后非常的劲道。因为鸡蛋加的多，劲道中还带着柔软，用它来卷菜或者是卷肉都非常的好吃。我们有空的时候可以多做一些，然后放冰箱里冷冻保存。早上起来烙的时候不用解冻，平底锅里大火烙三分钟。就能搞定早餐。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。